Hello, Anna. How are you? Hello. Hello, Veronica. Welcome to class. Jancy and Anna Jancy. Welcome to the class. Welcome, Carla. Good evening, teacher. How are you today? Fine, teacher. And you? Excellent. Nice to see you. Me too, teacher. Okay, thank you. Okay, guys. Let's wait for the others. Vamos a esperar un minuto para presentarnos. Okay, I am Ana Diaz. I'm going to be the facilitator. Okay. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme. En el grupo de WhatsApp aparece mi número de teléfono y con gusto puede usted escribirme directo. No tengo ningún inconveniente en eso. Okay. Carlos, welcome to the class. Okay, let's start. Good evening, Miss. Hey, Jancy, Mayen, welcome. Yes. Welcome yes. to the class. Yes, thank you, Miss. Okay. Claudia. Welcome to the class. Good evening, Good evening Carlos. Good evening. Can you Good hear evening. me? Hello? Hello, can you hear me? Yes, of course. Good evening. <laughs> <laughs> okay, guys, let's start. My name is Anna. Okay. I'm your facilitator. I am 32 years old. I am married. I have a little daughter. And she is two years old. And I like to eat a lot. I like to read. Um, I like to talk with my friends. I like to sleep. But if, as you know, I have a, a little girl, right? And I can't sleep well. <laughs> Okay, let's introduce yourself. Let's start with Veronica. Tell us about you. Uh, well, I live with my daughter. Have I have she has. 18 years, I have four kids, and I work every day. Excellent. Okay, nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Carlita. Carlita Albergue. Hi, teacher. Uh, my name is Carla Albergue. I am uh, 41 years old. I am you look lawyer. younger. <laughs> Thank you, teacher. Díganos el secreto. 
<laughs> I am uh, very small. <laughs> no. Será I ese secreto, a... no, no quiere decir. Uh -huh. <laughs> I am a lawyer. Uh -huh. um, I have, I live in Santa Ana. Really? I, yes, I have a... Me too. Yes, and really. Yes, I'm Where from Santa teacher? Ana. <laughs> ya no soy la única. Santa Ana, Santa Ana. <laughs> yes. Eh, Verónica, tú, Verónica, tú. Eh. Yes, Verónica, Godoy, tú. Eh, ya somos tres de Santa Ana, me sentí así yeah. como... Ok, nice eh, girls. And I work a eh, uh, company One Link, eh, SADC. Mm, excellent. What do you do there? ¿Qué hace ahí? Eh, labor relation. Eh, relaciones laborales se llama la, la plaza. Contrataciones y todo eso. Nice. So yes. you can speak English very well, no? No, <laughs> no. Mm, mi plaza eh, no requiere eso, ¿verdad? Pero Tracing Spanish. De... Excellent. Yes. Nice. Okay, thank you. Anita, Jancy Rivas, porque tengo two Jancys. Uh, <laughs> eh, good evening, teacher. Good evening. My name is... Jancy de Rodriguez. Uh, I work in on the beach and a store in in clothes the beach and craft. I live in in the beach Playa El Tunco. Really? Cuando nos invita. Mañana, tomorrow. Uh, allá va a ser la clase. Ok. Va a ser presencial. Very good. Thank you, Anita. Jancy Mayen, hello. Hello, Miss and everybody. Um, my name is Jancy. I'm married. Married? Yes. Mm -hmm. I I am 49 years old and I'm from El Salvador. <laughs> I live in Zacatecoluca. <laughs> I live in Zacatecoluca and I I have uh, two boys and one girl and, and I like to cook. <laughs> Excelente. Yes. Ya tenemos el lugar, ya tenemos quien nos va a cocinar. Ok. Yes, yes. I like it. <laughs> Stephanie. Good evening. Good evening. Uh, my name is Stephanie Lara. I'm 21 years old. I, I like listen to music and I live in Santa Tecla. Excellent. Are you studying? Está estudiando? Eh, ahorita no. Yeah, okay. Thank you. Lisette. Hello. Hello. Díganos algo sobre usted. Tell us about you. Ah, uh, um... ¿No me escucha? Escucho algo como cortado, no sé si estoy teniendo problemas. Yo creo que sí. Que nos este, diga sobre usted, que nos diga su nombre, que ah. le gusta. No, ¿verdad? Ah. Man, ¿Mi nombre? Yes. Your ah, name. Yes. Um, Manuel Vicente Esmeralda Tobar. Uh -huh. Yo creo que tiene interferencia, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. escucho mucho ruido. Ok, vamos a dejarlo entonces para después, yo creo que. Ok, thank you. Katherine. Good evening. Good evening. 
My name is Catherine Gabriela Bolaño. I live in Sesuntepeque Cabaña. Uh, I finished my career. I'm 23 years old and I like uh, a scary movie. <laughs> Excellent, you look younger. Thank you. Me dan la receta, muchas de ustedes, todas están súper jóvenes. Verónica, by the way, por un momento usted se conectó y fue así como, no le han dicho que se parece a alguien de la tele. <risa> ya me lo han dicho. <risa> ¿A quién? Me han dicho a dos personas. Ajá, me han dicho a, a Kenia Mejía. Ajá. <risa> y yo fue así como, ¿qué? qué? <risa> Te parece un montón. Así que ese es el paréntesis, ¿verdad? <risa> ok. Y todas están súper jóvenes. Ya les voy a pedir la receta. Ok. No, no se ven así. Bien conservadas. Ok. Let's see. Flor. Hi, good evening. Good evening. Chela, ay, que, que algunos se acaban de conectar. Ajá, ajá, no sé Tell qué us, Tell us about you. Ok. Permítame, uh, permítame. Okay. Lisette, no sé si me escucha, espérame. Uh -huh. Si no, vuelva, desconectese, vuélvase a conectar. Ahorita le escribo. Okay, sorry, Flor, continue. Okay, uh, my name is uh, Flor Tolosa. I live in Soyapango. Uh, mm -hmm. I have 29 years old and oh, wow. I am nurse. And ¿Qué más? Eh, no sé qué más decirle. <laughs> uh, I work, I work the, the Monday at Friday. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? I study in university um, laboratorio clínico, no sé cómo se dice. Ok, let's continue. Después, le, por eso estoy anotando las cosas, ok? Continue. Ok, uh, I study in, in university, laboratorio clínico, en in, in actuality, actualmente, no sé cómo se dice. Um, eh, ¿Cómo se diría? Estoy cursando el cuarto año de la carrera. No sé cómo Excelente. Uh -huh. um, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, no sé qué más decirlo. Solamente. Ok, thank you, don't worry. Ok, let's see. Carlos. Bendito entre todas las mujeres, Carlos. Oh my God. Good evening, Hello everyone. Aquí no le queda más que permanecer callado. Yes. No <laughs> mentira. Ok, tell us about you, Carlitos. Um, ok, I am Carlos. I am 20, 26 years old. I am working in the textile factory and in this moment I am going to my home. Okay, excellent. Thank you. Ya se conectó Daniel a hacerle compañía. Welcome, Daniel. Daniel? Hi, everyone. Good evening. Good evening. Hi, okay, my name is Daniel Martinez. I am graphic designer, but my specialty is uh, illustration. Mm -hmm. I love it. Um, I am 36 year old and I live in San Martin. Um, I am a lover of philosophy, video games, and metal music, blues, jazz, and classical. Okay, thank you, excellent. Lisette, ¿qué tal ahora? ¿Ya nos escucha mejor? Yo creo que se fue de nuevo. Ok, let's see. Claudia. Hi, 
Claudio del Paro, I am Nathan Old. I am industrial engineer student. I live in the Libertad. I like it what city. My favorite food is Italian food. Thank you, Claudia. Se escuchaba lejos, pero sí, sí le alcanzó a escuchar. Okay, let's see. Jacqueline. Hi, uh, can you hear me? Yes, of course. Okay, hi everyone. Uh, my name is Jacqueline. I am 27 years old. I'm from Armenia, Cincinnati. Currently, I work at the Recovery Call Center. But at this moment, I'm not at home. I'm on my way. So, I'm sorry. So, take care. Take care. Thank you, thank you. Okay, thank you. Ya nos la distraemos. Tranquilo, okay? Uh, let's see, Carla. Carla Portillo. Carla de Portillo, sorry. Um, good evening. Good evening. Um, my name is Carla de Portillo. Um, I am 46 years old. I live in San Juan Opico. Um, in this moment, I don't have any formal job, but I am trying to work in different business. Okay. I am married and I have one son. Okay, thank you. Excellent. Jemina or Jemima or Jemima? Jemima. Okay. This in English. Jemima? Hello. Hello. How are you? Fine. Auto immunes. Hello. Tell Hello. us. Hello. Uh -huh. Introduce yourself, please. Hello, creo que tiene problemas de audio. Lower this, please. Hello. Hello, how are you? Very good. Tell us about you, introduce yourself. Uh, my name is Lourdes, mm -hmm. I'm 26 years old. I'm living in Sonsonate. Okay, thank you. Excellent. Janet. Janet Mejia? Yes. Okay, my name is Janet Mejia. I live in Sonsonate. I work at in Confecciones del Valle as human resources. Um, my hobbies are uh, reading, running, uh, eating. Uh, my favorite food is pastas. Delicious. And, yeah, <laughs> and that's it. Excellent, thank you. Melida. Hello. Hello. Everyone. Good evening. Good evening. Um, my name is Melida Saray. I am 13 years old. Mm -hmm. I have a daughter. And I live in I, I live in Sonsonate. Mm -hmm. I am I am engineer. In, ingeniero, ¿cómo sería? An engineer. Uh -huh. Engineer en agronegocio. Okay. Excellent. Thank you. 
let's see, let's see. Creo que no se me pasa ninguno, ¿verdad? Se me mueven demasiado. ¿Alguien que falte? Todos, ¿verdad? Solo creo que dos de ustedes tuvieron problemas. ¿Para hablar? Todos estamos, ¿verdad? Yes, of course. Yes. yes. Ok. En Spanish. Yo voy a estar con ustedes. Tengan confianza. Eh, cualquier cosa que necesiten que yo les pueda ayudar, no duden en hacerlo. Recuerden de que tienen que llenar eh, la plataforma con el 80%, aprobarlo con el 80% o más, ¿verdad? Porque porque da la oportunidad para mejorar. Cualquier duda que tengan, este, no duden en preguntar. Si yo no lo hago en el momento, o sea, no se preocupe que lo voy a hacer, no es que lo voy a ignorar, sino a veces el teléfono no lo tenemos a la mano, pero en lo más posible yo voy a estar para ayudarles. Igual, a otra cosa, recalcar que todos estamos aprendiendo y que en ningún momento sientan pena de participar, que aunque cometamos errores, sigamos practicando y sigamos eh, escribiendo, hablando, leyendo, porque de esa forma es como se aprende practicando, cometiendo errores. Así que no se preocupe, ni nadie se va a burlar de usted y... Quitemos, no, eh, quitemos eso de nuestra mente, el no puedo, sí podemos, ¿ok? Y en lo mayor, en lo mayor que se pueda, en lo más que se pueda, lo siento, tratar de aprender cada día. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Si yo no la contesto o no tengo el material en la clase, yo se los voy a compartir en la próxima clase y así. Y voy a tratar igual de este, mandarles los documentos, todo lo que vayamos viendo en las clases para que posterior les sirva para refuerzo a ustedes. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. Teacher. Hello. Este, yo voy a tener apagada la, la cámara porque estoy en el trabajo. No, tranquila. Y entra, de repente entra gente y, y, y entonces no puedo tener encendida la cámara, pero ya desde mañana no sé. ya no voy saludamos, a estar. Hola, lo saludamos. <risa> ok, teacher. No, yo sé que yo desconozco cómo mis compañeros trabajan, no lo sé. Y quizás más de alguno les ha dicho que sí es necesario la cámara. Yo les voy a decir algo. Yo no ejerzo ningún tipo de presión ni nada. Yo sé que ustedes son personas que trabajan, son personas con demasiadas responsabilidades y que muchas veces no se puede hacer todo al 100. Yo sé que de repente algunos tienen niños pequeños y, y ellos se guindan, le, le jalan el pelo a uno y, y es bien difícil. A veces toca quitar micrófono y cámara, o sea, Sí, yo entiendo el sacrificio, el esfuerzo que ustedes hacen y en ningún momento quiero que se sientan incómodos, obligados a nada. Simple y sencillamente estoy aquí para ayudarles en lo que pueda, para apoyarles en cada uno de los temas. ¿okay? Conmigo no se preocupen. Si yo sé que algunos de ustedes no tienen la cámara es porque no pueden, porque probablemente estén cenando, acaban de llegar del trabajo. Marilyn, estoy entonces, en la clase de inglés, no me vayan a llamar por teléfono. Entonces yo entiendo, ¿sí? Y les agradezco el hecho de estar acá y de estarme escuchando y prestarme atención una hora, o sea, de su valioso tiempo. Conmigo no se preocupen, yo me considero una persona bien accesible en ese sentido. Lo que yo quiero es que aprendamos y que aprendamos en un ambiente tranquilo, ameno, de risas, o sea, de repente yo hago una broma, pero no es cierto, ¿ok? En ningún momento se vaya a sentir ofendido. <coughs> Sin más por el momento, ok, let's start. Guys, 
Do you remember the alphabet? Uh -huh. Yes. 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 Okay. Let's see. Melida, tell me the alphabet. Okay. Um, a, B, C, D, A. Um, I don't remember. <laughs> no lo recuerdo muy bien. Voy a toser, no es que me quiera reír. <laughs> Lo siento. Ok, sorry, Melida. Dígame, tell me. Tell me the alphabet. A. Yes. B. 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 Um, F. H. I. Uh -huh. um, A, A, uh -huh. L, M, M, O, and U, Um, hasta ahí me puedo. Excellent. Okay, thank you. Let's see. Jansi Mayen. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, L, X, Y, Z. Okay, thank you. Let's see. Flor. A B C D E I <laughs> A B C D E F A G H I H A J K L M Yeah, I don't remember. <laughs> Excellent. Okay, thank you. Don't worry. Carlita Albergue. A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U B W S Y Z. Excellent. Thank you. Claudia. A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U B W S Y Z. Excellent. Thank you, Carlitos. Okay. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B X Y W C. Excellent. Thank you. Veronica. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and T. Excellent. Thank you. Vamos a ver tres más. Okay. Lisette, tell me the alphabet. El que le escucha más o menos, dice. Ah, ya ve, ya ve, necesitaba calentar. <laughs> A, B, C, D, E, E, H, G, uh -huh. L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, en las últimas. No recuerdo, sí. Ah, excelente. Thank you. Let's see. Dos más, dos más. Vamos a ver. Ah. Laurita. Hola. Hola, ¿me escuchas? Yes. 
Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, O, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. And the last one is... Is it me, so Daniel? Daniel? Se me fue Daniel. Okay. Janet. <laughs> Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, thank you. Niños, del, alguien escribió al grupo. ¿Ya está aquí? ¿En el grupo de, de alguien que escribió? ¿Qué dice de que estaba tratando de que le solvertara? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Anita, ustedes, no. No. Las disculpas del caso, pero contesté el chat. Ok, guys. Como propósito y como tarea, aprenderse bien el alfabeto porque es la clave sí, pues, falto yo falto dígamelo, yo teacher dígamelo pues ok sorry <risa> a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u b w x uh, y, Z. Excellent. Thank you. Como propósito, perfeccionar el alfabeto, ¿ok? Es clave a la hora de los dictados, a la hora de leer a veces. Yes. Ok. Guys, do you remember about simple present? Yes. 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 What do you remember about simple present? When do we use simple present? ¿Cuándo lo usamos? Cuando estamos realizando una actividad. Cuando estamos realizando una actividad o cuando realizamos una actividad a diario. No, cuando realizamos una actividad a diario. Yes, excellent. So, it's for... Daily routine. Ya llevamos el primer punto. We use simple present. Daily routine. When we talk about daily routine. Daily routine. Excellent. What else? ¿Qué más? What else? When the activity is happening in that moment? No, okay. No. Eso es present progressive. Y muy bien. O sea, si sí existe cuando algo está pasando en el momento y se llama present progressive. O presente okay. progresivo. Ok. Si sí existe. Ok. No se preocupe. Pero el simple present no. Se usa para daily routine, hobbies, or habits. Hobbies, habits, and daily routine. Okay. Ajá. ¿Qué más me pueden decir del simple present? Porque de eso vienen, eso han visto. Ajá. Para, estamos retroalimentando. Ajá. We use bird, uh, bird to be. No. Okay. Primero, in Spanish. Diferenciemos verbo to be con simple present. ¿Cuál es la diferencia? En el verbo to be, yo voy a utilizar is or are. Ajá. Ajá. Eso es el, el verbo to be. In simple present, 
We use what? The structure, subject plus yes. verb in base form, yes. el verbo en su, en su base, plus complement. For example, Jancy, Mayen, tell me an example. Use a simple present. Affirmative. I am a student. I am a student. No. A simple present? No. Ahí estamos utilizando el verbo to be. Yes? Yes, yes. Acuérdese que el verbo to be lo utilizamos para hacer o estar. estar. Ajá. Yes. Y si yo digo I am, ¿cuál fue su oración? I am a student. I am a student, eso es el ser. ¿Verdad ser. que sí? Entonces yes. no es simple present. Yo Pero quiero simple que... Sí. No. Mm -hmm. Yo quiero que, que... I que, play soccer. I play soccer, yes. Subject, verb in base form, plus complement. complement, yes. Quiero mm -hmm. que, que tratemos eso. El verbo to be, acordémonos, ser o estar. Ser o estar. Sí, yes. Ajá. Am, is, and are. ¿Se acuerdan de eso? Yes. Ok, excelente. El presente progresivo es cuando yo utilizo el verbo to be más el ing. Yes, of course. Excelente. Entonces quiero que no se me confundan. Vamos a hablar ahorita del simple present, solo para recordar. Dígame a alguien más una oración en simple present. I work every day. I work every day. Excellent. Ajá. Si yo digo I work every day, ¿a qué corresponde? Daily routine, yes or no? Yes, yes. yes. Es algo que hago a diario. Ajá. What else? ¿Qué algo que hacemos a diario? Working. I eat lunch. I eat, I eat lunch, yes. I take a shower. I take a shower. I sleep. I sleep, yes. Todas esas I wake son... up early. I wake up early. Excellent. What about hobbies? He plays soccer. I play soccer. Uh -huh. It's a hobby, yes. What about I play video games? I watch movies. I watch movies, yes. What about habits? Habitos? I, I go to the beach. <laughs> uh, yes, it's like a hobby, right? I went to the music. I listen to music. Excellent. I, music. Uh -huh. I listen to music. Alguien habló, pero no se escuchó cómo? I watch series. I watch series in Netflix, right? No. <laughs> yes. Excellent. Okay. What about habits? Acuérdense que hay hábitos y hobbies son diferentes. <laughs> Tell me a habit. Habit. I brush my teeth every day. Yes, I brush my teeth every day. Yes. What else? I. What about this? What? Uh -huh. I, I drink water. I drink water. Of water. Y, si le, y si le ponemos el número de vasos para que sea un hábito. I drink a glass of water every day. Excellent. You see? Entonces, acordémonos. Simple present, lo uso para daily routine, habits, and hobbies. Es algo que hago a menudo. ¿Ok? Que hago siempre. What about interperson? What happens interperson? You need to add S in the verb. She plays basketball. Yes, it's an example, right? Interperson, we have to add S or ES to the verb. Yeah. Agregamos cuando tenemos tercera persona. Uh, let's see. 
Katy, Katherine Bolaños, tell me the, the third person. Uh, she, he, he, it. And he, she and it. Excellent, thank you. Mm -hmm. Okay. When we have he, she, it, we add S or ES to the verb. Y si yo tengo simple present, no tengo que combinarlo con ING, no tengo que combinarlo con pasado, no. Simple present, estamos hablando de que el verbo no cambia para nada, más que en tercera persona. Yes. And what happens when I want to ask? Yes, no question. You need to change the verb. The, the subject mm -hmm. and the verb. Yes. <laughs> but tell me the auxiliaries that I have to use. Dígame los auxiliares que tengo. Y esto es lo que ya vimos. Esto nada más es un, un recordatorio porque ha pasado una semana y media que <clears throat> conectamos, ¿ok? Does she play basketball? We you, yes, excellent. Does she play basketball? We use the auxiliaries, do and? Does. 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 Uh -huh. When do we use dos? Do? Dos. When do yeah. we use do? ¿Cuándo usamos do? Singular person. You singular person. Singular person. And we? Yes. They. You. We. We. They. They. Excellent. In singular person, remember, cuando yo digo singular person, más he, que he, todo he. Me, refiero, me refiero a he, she, it. Entonces, no es do, sino que es das. 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 Ajá. Das. Eso es lo que yo quiero. Yo sé que a veces tenemos todavía dudas y nos quedamos con ellas por pena. Entonces, conmigo no tengan pena y cualquier cosa me lo pueden hacer saber. Digamos ahorita, así como decir, mire, teacher, y no nos puede traer unos ejemplos o no nos puede dar tal cosa. Yo con gusto lo hago, ¿ok? No se preocupe, aunque sea de la, del, del, del módulo anterior, pero yo con gusto les puedo ayudar porque lo que quiero que quede todo claro, ¿ok? Do you remember about... Adverse of frequency? Yes. yes. Usually often. Mm -hmm. Often. Sometimes. Sometimes. Never. Never. Okay. We use okay. always when we have the 100%. Yes. What about sometimes? 50%. 50%. The 50%, right? And never? Never. Is zero percent. Zero. Zero, right? Zero percent. No probability, right? Okay. No. What about hardly ever? Never. Never. 10%. 10%. 10%. Hmm? 10%. 10%. 10%. 10%, right? Hardly ever, casi nunca. nunca. Okay. Tell me something that you hardly ever do. Mm -hmm. I hardly ever do exercise. <laughs> yo, creo, yo creo que entro en never. <laughs> Ustedes me tocan la susceptibilidad. Ok. Ajá. Another example. I hardly ever go to the cinema. Yes. Thank you, pandemia. Ok. ¿Alguien más? Another example. Mm -hmm. I hardly ever go to the bed early. Me too. 
Levanten la mano todas las mamás. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que dormí tanto. Así que Stephanie, Katy, quiero ver. Sigan durmiendo, Dios. Sigan durmiendo. Aprovechen a dormir ahorita. Yo sé que su mamá se está escuchando. No, señora, es mentira. Esto nunca lo dije. Póngale, pónganlo solo para usted. Me va a decir, usted que la está incitando a que duerman demasiado, creo que me iban a hacer oficio. En serio, duerman. Guarden un poquito porque ya no se vuelve a dormir. Se siente uno realizado cuando duerme cinco horas, ¿sí o no? Yes. Definitivamente. Yes, of course. Después de esa triste historia, pasemos a lo siguiente. Ok. Let's see, let's see, let's see. Aquí está. Ok. Hardly ever. Casi nunca. We use hardly ever and never with positive, non-negative verbs. Ok. Ya no necesitamos hacer que negativa la oración, ponerle un auxiliar negativo. Ok, let's see, para que participemos. Let's see. Carlitos, read the first sentence. He hardly ever comes to my parties. They never say thank you. Ok. Thank you. Lisette, read the, the other sentence, please. I hardly ever exercise. I don't have time. Okay, thank you. Let's see. Let's see. Laura. Laura. Read the, the other sentence, please. Uh, sorry, what was the next one? This one. I, aquí le puse el cursor. Okay. I hardly ever exercise. I stopped jogging when I broke my foot. Okay. Thank you. <clears throat> Flor. Read next one. Do you work out at the gym? No, I hardly ever exercise. Okay. Thank you. Carla, please. Deportillo. And I hardly ever exercise. I stopped jogging when I broke my foot. Yes. That's the same. Se me repitieron, yes. Pero no importa, aprende, este, practicamos la lectura. Okay, Ana Jansi Rivas. Do you work yeah. out? Mm -hmm. Read. Um. I hardly ever exercise. I don't not have time. Yes, thank you. Guys, después tengo un reading for you. Now, let's write five sentences using hardly ever. Escriban cinco oraciones usando hardly ever, please. Sí, tenés negra, XL, pilsa, negra. De pilsa, sí. Si no la me la me la me la
me duele también. Yo te la agarro si quieres. Ah, no. Una lápiz. Ay, ya me la Miss, uh, when you use I hardly ever, you need to put a bear? No. Yes. Um, I hardly ever play soccer? No. Yes. Acuérdese de que son, son adverbios. ¿Sí? Sí. Ajá, entonces sí necesitamos este, el verbo siempre, ¿ok? <risa> Como decía en el ejemplo, I hardly ever exercise. Pero exercise está actuando como, como verbo. Uh, ah, yeah. ya. Ajá. Por eso es. Thanks. Ok, you're welcome. I, I am question. Um, sería, estaría bien el I hardly ever go big. Go to beach. Ajá. Uh -huh. Go to beach. Excellent. Yes. It's correct to tell uh, I hardly ever practice sport. I hardly no? ever practice sports. Sport? Con S, S, sports. Yes. Uh -huh. Con yes. S, uh -huh. yes, of course. Sin any, ¿verdad? Porque hardly ever ya lo lleva. Ya lo lleva. Ok. Ok, me avisan cuando termino. Ya, teacher. Ok, thank you. Los vamos a leer y me hacen el favor de enviarlo al grupo de WhatsApp. Si ustedes no se sienten en confianza, lo pueden, me lo pueden mandar a mí directo. Entonces, para yo leerlos, para ver si hay algún mistake, pues para... <risa> Ok, please. ¿Los mandamos ya al grupo o los vamos a decir primero? Como usted guste, porque igual lo vamos a leer, ahí no importa, mientras esperamos a los demás. Ok. Mejor lo digo, teacher, porque quizás no lo escribí bien. No importa, no importa, por eso le digo, si usted se siente que le da penita, mándemelo solo a mí, ok. Pero sí, sí necesito verlo, ok. <laughs> no se preocupe. Finish, teacher. Okay. Teacher, okay. I have a question. Uh -huh. When uh, it's correct. I hardly ever do exercise or only exercise without do. La tos, la tos está bien. Ah, ok. Pero es do or make exercise. Do, do exercise. Ok. Let's start. Finish. Okay, thank you. Let's see. Carlita Albergue. Eh, ¿La cinco o solo una? No, la cinco. Okay. I hardly ever go to the cinema. I hardly ever go to bed early. I hardly ever go to the, go to the, go to the gym. I hardly ever drink coffee at night. And I hardly ever practice sport. Okay, thank you. Excellent. Jan, si, Mayen. <laughs> yes. I hardly ever play soccer. I hardly ever cook 
pizza. I hardly ever eat snacks. I have hardly ever have party in my house. I hardly ever eat pasta for dinner. You are healthy, right? Yes. No snacks, no snacks. Tal vez me queda algo a mí. Ok, Florcita, please. Okay, I hardly ever go go to the camping. Mm -hmm. I hardly ever sleep eight hours. I hardly ever go to the beach. I hardly ever go to the movie. I hardly ever go to the park. Okay, excellent. Stephanie, please. Okay, uh, she hardly ever drinks soda. I hardly ever eat sushi. I hardly ever run in the morning. She hardly ever see movies and he hardly ever play video games. Okay, thank you. Claudita Beatriz, please. Uh, number one, I hardly ever go to, go to the beach. Uh, number two, I hardly ever play soccer. Number three, she hardly ever gets up early. Creo que así se pronuncia. Mm -hmm. Yes, gets up or get up. Gets uh, up, get up. Mm -hmm. uh, number four, he hardly ever dances in salsa. Number five, I hardly ever go to the gym. Okay, thank you, excellent. Carla, Deportillo. Okay, I hardly ever work on Sunday. I hardly ever do exercise on weekend. I hardly ever study at night. I hardly ever eat vegetable. I hardly ever go to the beach in December. Okay, thank you, Jemima. Hello. Hola. Hola. And yeah. I hardly ever do the work. I hardly ever play football in the Saturday. Mm -hmm. I hardly ever drink soda in the lunch. I hardly ever work in the park. I hardly ever study English in the week. Okay, thank you. Lourdes. Um, I hardly ever fast food. I hardly ever read an entire book. I hardly ever go to the bed early. I hardly ever drink soda. And I hardly ever like go to the... Okay. Thank you. Excellent. Janet. I hardly ever visit my friends. I, ha I hardly ever eat fish. I hardly ever drink soda. I hardly ever buy the clothes. I hardly ever watch series. Okay, thank you, excellent. Veronica. I hardly ever wake up early on Sunday. I hardly ever do exercise. I hardly ever go to the theater. ¿Cómo se pronuncia? Teatro. Theater. Theater. I hardly ever sleep early. I hardly ever go to travel. Okay, thank you. Excellent. Laura. I hardly ever walk in the morning. She hardly ever drives a car. We hardly ever watch movies at night. 
they hardly ever pay for dinner. He hardly ever works in the afternoon. Okay, thank you. Kathy, please. Uh, I hardly ever play basketball. She hardly uh, ever came come to my house. I hardly ever go to the park. He hardly ever eat sushi. I hardly ever play video games. Okay, thank you. Excellent. Lisette. I hardly ever go to the cycling. I hardly ever go to the supermarket. I hardly ever go to the doctor. I hardly ever go to the beach. I hardly ever go to the candies. Eat candies. Okay, thank you. Excellent. Carlos. Okay, I hardly ever drink coffee. I hardly ever ask it. I hardly ever. I'm sorry, I, I got to drive my right, right. I hardly um, visit my cousin. Mm -hmm. I have a um, soda and, and I have a cook. Okay, thank you. Excellent. Anna Dancy, please. I hardly ever have, have vacation. I hardly ever go in swimming. I hardly ever dancing. I hardly ever do exercise. Uh, I hardly ever listen music. Okay, thank you. Excellent. Let's see. Stephanie? Uh, yeah. Yeah, verdad? Yes. Claudia? Yeah. Ya, ¿verdad? Lourdes también, ¿verdad? Verónica también, Catherine, Lisette, Carlitos, Ana Yancy, Claudia Quintanilla, no, ¿verdad? No. I hardly ever wore a pause. You hardly ever buy a book. I hardly ever to swing. I hardly ever eat dance. I hardly ever visit my friends. Excellent. Melida. I hardly ever go to the trouble. I hardly ever drink alcohol. I hardly ever to dinner. I hardly ever eat. Mexican food. I hardly ever go to the to cinema. Okay, thank you. Se yo cortadito, pero igual me la va a mandar, verdad? No hay ningún problema. Ay, alguien se me ha quedado. Todos hemos leído, verdad? Janet? Yes. Yes. Ya todos, ¿verdad? Es que a veces se yes. me mueven, entonces por eso es que me... Ok, guys, ya es hora, yo lo sé, solamente les quiero compartir algo rapidito. No va a tomar más de tres minutos, ¿ok? Ok, I have a reading for you. Claudita, please help me to read. I always? I always go to the cinema on Sunday morning because it's cheaper. I usually go with my friends, but sometimes I go with my parents. I always take sweets with my bed. I buy, I buy, pardon. Mm -hmm. uh, I drink there. I never get popcorn because I had eat. How how often do you go to the cinema? Okay, let's start with true or false. 
Guys, I go to the cinema on Sundays, true or false? True. 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 It's true, right? Because it says mm. I go to the cinema, I always, siempre, no? Mm -hmm. Yes. B, I sometimes go with my friends. True or false? False. True. False. false. It's false. true or false? False. I usually, no, I sometimes. False. False. I usually go with False. my friends. Usually... False, right? False. Yes. No, letter C. I go with my parents every time. True or False. False, False. 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 right? False. Because it says sometimes, right? Mm -hmm. D. I don't buy sweet at the cinema. True or False. 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 Because it says, I False. always, always yes. takes. Yes. What about E? I take a drink from home. True or false? False. False. Mm. It's false. 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 It's false. I buy a drink there, right? Drink there. Yes. What about F? I get popcorn every time I go. I know. False. 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 False because Never. I hate it. hate it. Yes. Hate no, it. right. What about this? Let's see este es este. Más que todo para leer, ¿ok? Es, es personal. I always. ¿Cuál creen que será? Always I go swimming only I, if I have nothing else to do. I don't go swimming, I can swim. I go swimming every chance I can't, I love it. I go swimming a lot, but no when I have extra homework. No, number four. Um, number two. Number three. Always I go swimming every chance I can, I love it. Yes. Yes, three is always, right? What about usually? Mm hmm. Because you know, every chain. I usually I, I go the sure. number three. Four. 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 But not when I have mm -hmm. extra I have homework. homework. What about sometimes? Number one. Number one. I go swimming only if I have only nothing else have to do. Nothing else. I sometimes go swimming only if I have nothing else to do, do right? No. What about never? Number, number two. Number, number two. two. I, I, never, I never go swimming. I never I go swimming swim. because I can't. Can swim. Okay, excellent, guys. Do you have any questions so far? No. ¿Alguna pregunta? No. Ok, thank you guys. Me mandan, por favor, mañana yo les respondo. Ok. Les respondo con lo, los mensajes de lo que me han mandado de las five sentences. Ok. See you tomorrow. God bless you. Ok, take care. Bye. Bye, guys. Bye. Thank Bye. you. Take care. Bye. You're welcome. Good night. Good night. Bye, take care, bye.